to my YouTube channel. Let's start with the second lecture from the lesson number one, The Portrait of Lady, written by Kushwan Singh. But before talking about anything about the relationship with each other, let me refresh your mind about the first lecture that what exactly we came to know in that. See, it has autobiographical element in this lesson. Kushwan Singh has represented his grandmother very beautifully. He said that my grandmother was very old. She was so old that none other can be older than her. And people used to say that my grandmother was beautiful. She was pretty. She had husband. She had children. But whenever I used to think of all these things, it becomes mind boggling for me. Yes, she was beautiful. You will found her always busy in doing prayer. Her lips constantly moved inaudibly. Right? She had a great relationship with his grandson, especially when they were in the village. Because she helped him in every affair. She wake him up in the morning. She makes breakfast for him. She helped him in his homework. She accompanied with him to the school, even returned along. And afterward, when author's parents comfortably settled in the city, they sent for. That was the turning point in their relationship because this was the time when they, although share the same room, but she no longer accompany him with the school. And not only that, but also she couldn't help him in lesson as well. There were no dogs as we were in the village. Now here, she used to feed the sparrow. That was the first one here. And now move to the second lecture. As the years rolled by, just as just a saal bitte ke, we saw less of each other. Kam hi dusre ko dekha karte the. For some time, she continued. Kuch samayon ke liye lagatar to wake me up. Mujhe uthaya karti and get me ready for the school ke liye. Tarke when I came back, jab main wapas aata, she would ask me. To mujhe puchha karti thi what the teacher had taught me. Ki teacher ne mujhe kya badaya. I would tell her English words and little things of Western science and learning. Learning. In chizo ke baare mein bataya karta. Law of gravity. Archimedes principle. The world being round. कि पूरा संसार ये गोल है ऐसी कुछ बातें बताया करता था दिस मेड हर आर हैप्पी शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस एजुकेशन शी कुड नॉट हेल्प मी विद माय लेसन मेरे लेसन में वो हेल्प नहीं कर सकती थी शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल राइट इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रस्ट दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्ट शी वाज अनहैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एजुकेशंस राइट देयर वाज नो टीचिंग एट About the God और scriptures के बारे में वहाँ पर किसी तरह की कोई education नहीं थी तो one day I announced एक दिन मैंने उन्हें कहा कि that we were being given music lesson के भी music का lesson भी हुआ she was very disturbed बड़ी दुखी हुई to her music had lived association because according to her इसका संबंध अशोभनीय चीज़ों से था right and it was the monopoly of harlot and beggars right only जो harlot है बेशियाँ और beggars है उनका ही एक अधिकार है इस चीज पे नॉट मैंट फॉर जेंट फॉक क्योंकि तुम्हारे जैसे भद्र पुरुष के लिए शी सेड नथिंग ऑल दो शी डिंट से एनी थिंग बट हर साइलेंस उनकी चुप्पी मैंट डिसअप्रूवल कि उनकी चुप्पी का मतलब ही नाराजगी थी शी रियरली टॉक्ट टू मी आफ्टर दैट क्योंकि मुश्किल से ही इसके बाद वो मुझसे बात किया करते थे When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया आई वॉज गिवन रूम ऑफ माई ओन When I went up to university, I was given a room of my own. कि जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो मुझे अपना एक कमरा दिया गया The common link of friendship was snapped. कि हमारे बीच एक जो सामान्य रिश्ता था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हो जाता है रुक जाता है माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड क्लोज इन बी रेजिग्नेशन दैट वॉज समथिंग स्पेशल अबाउट ग्रैंड मदर दैट शी डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ कंप्लेन अबाउट हर एक्सक्लूजन अबाउट हर आइसोलेशन बड़े आराम से उन्होंने अपनी उस चुप्पी के साथ एकांत बात स्वीकार करते शी रेयरली मुश्किल से ही लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी किसी से भी बात करने के लिए मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ा करती थी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर स्पिनिंग व्हील के पास बैठती थी रिसाइटिंग प्रेयर करती थी ओनली इन आफ्टरनून में सिर्फ शी रिलैक्स फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए वो रिलैक्स करती थी वाइल शी फीड द स्पेरो की जब वो स्पेरो को फीड करती थी वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द वर्ड्स इन टू द लिटिल वाइट छोटे छोटे वर्ड्स में हंड्रेड ऑफ द लिटिल वर्ड्स कलेक्ट अराउंड हॉर क्रिएटिंग ए बैरी टेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग बैरी टेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग हेयर मीन्स की सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों तरफ जब इकट्ठी होती थी तो चूँ चूँ करके 
पागल खाने वाला सा माहौल बना दी थी दैट वॉज समथिंग वेरी टेबल बैड लम ऑफ चार्पिंग की अदर सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स पे आती थी अदर ऑन हर शोल्डर्स सम इवन सेट ऑन हर हैड शी स्माइल बट ने शूर दैम अवे इट यूज टू बी दैपीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर ये उनके लिए दिन का सबसे प्यारा सबसे अच्छा आधा घंटा हुआ करता था When I decided to go abroad for further study I was sure my grandmother would be upset ki jab maine abroad jaane ka nishchay kiya for the studies ke liye mujhe pura vishwas tha ki grandmother upset ho jayegi dukhi hogi I would be away for 5 years because I had to go for 5 years 5 saal ke liye mujhe kahin dur jana tha and at her age one could never tell ki unki age ke bare mein kuch kaha nahi ja sakta tha but my grandmother could parantu meri dadi was something different right anything can happen with her she was not even sentimental bilkul bhi sentimental nahi thi yes bilkul bhi emotional nahi she came to leave me at the railway station mujhe leave karne ke liye mujhe see off karne ke liye wo railway station aati hai but did not talk na baat ki show any emotion na kisi tarah ki emotion show ki her lips move in prayer prayer karte hue unke jo lips hai मूव कर रहे थे हिल रहे थे हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर उनका जो दिमाग है वो प्रेयर में लॉस था हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीज ऑफ हर रोजरी राइट साइलेंटली शी किस्ट माय फॉर एट व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोज इम्प्रिंट एज पर द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस आई वॉज थिंकिंग दैट दिस मे बी द लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस दस बाई आई चेरिश दैट मोज इम्प्रिंट ऑफ हर किस राइट बट दैट वॉज नॉट सो परंतु ऐसा कुछ नहीं था आफ्टर फाइव ईयर्स आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हॉर एट द सेम स्टेशन पांच साल के बाद जब वापस आए तो मैं उसी रेलवे स्टेशन पर उनसे मिला शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर की एक दिन भी बुरी नजर नहीं आ रही थी शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स अभी भी बात करने का समय होने था वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आम की जब उन्होंने मुझे अपनी भावों में लिया आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर कि उस समय भी मैं सिर्फ उनको प्रेयर करते हुए सुन सकता था इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट्स फॉर विथ हर स्पैरोस कि मेरे आने आगमन के अवसर पर भी उनके सबसे खुशी का पल उन स्पैरो के साथ था वोम शी फैड लॉन्गर एंड विथ फ्राइवलेस रिव्यू दैट डे कि उस समय डिफरेंट चीज ये थी कि उन्होंने थोड़ा सा और अधिक समयों के साथ और कुछ हंसी में फटकारते हुए उनको दाना खिलाया था इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर शाम को उनमें परिवर्तन आया शी डिड नॉट प्रे शी कलेक्टेड दुमेन ऑफ नेबरहुड की महिलाओं को इकट्ठा किया गॉट एन ओल्ड रम एंड स्टार्ट टू टू सिंग और सिंग करना शुरू करती है फॉर सेवर आर दी थम दिंग स्किन ऑफ द डेलपटेड ड्राम फॉर कई घंटों तक वो उस ढीली ढाली जर्जर ड्रम को बजाती रही एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर और वीरों के घर वापसी के गीत को गाती रही वी हैड टू पर्सुएटर हमें उनको मनाना पड़ा टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग भी ज्यादा जोर से ना मारने के लिए हमें उन्हें यू नो परसुएट करना पड़ा मनाना पड़ा दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हॉट दैट शी डिड नॉट प्रे फर्स्ट टाइम था लाइफ में कि मैंने उनको बिना प्रे करते हुए देखा था द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन एल इन हो जाती है अगली सुबह दैट वॉज द माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड हज दैट इट वुड गो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दैट इट वॉज द माइल्ड फीवर एंड इट वुड गो वेरी सून बट माई ग्रैंड मदर था डिफरेंटली पर तू मेरी दादी थोड़ा अलग सोचती थी शी टोल्ड हज उन्होंने हमें कहा कि दैट हर एंड वॉज नियर राइट शी सेट दैट सिंस ओनली इफ यू आर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे राइट शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस राइट उन्होंने कहा कि यू नो अपने जीवन के आखिरी समयों के कुछ घंटों पहले राइट उन्होंने प्रार्थना करना भूल लिया था ओमिट कर लिया था दैस वाई शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट सिंगल मिनट टू टॉकिंग विद एनी वन राइट वो किसी साथ बात नहीं करना चाहती थी बी प्रोटेस्टेड हमने प्रोटेस्ट किया विरोध किया बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर किया शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स राइट शी वॉज इन हर बेड वेरी पीसफुली शी वॉज डूइंग प्रेयर एंड टेलिंग हर बीड्स एंड ऑफ दो रोजीज इवन बी फोर वी कूड सस्पेक्ट इससे पहले कि हम शक करते हर लिप्स स्टॉप मूविंग उनके जो लिप्स है वो मूव करने बंद हो गए थे रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफ लेस फिंगर लाइफ लेस फिंगर निर्जीव फिंगर से वो रोजरी जो थी माला थी वो गिर गई पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस विशांत पीला पर उनके चेहरे पर छा गया एंड वी न्यू हम जानते थे दैट शी वॉज डेट कि वो मर चुकी थी वी लिफ्टेड हर ऑफ द बैड 
एंड एज एस कस्टमरी की रिवाज के अनुसार हमने उन्हें उनके वेट से उठाकर लेटर ऑन द ग्राउंड पे रख दिया कवर्ड हर विद द रेड श्राउट रेड श्राउट से ढक दिया आफ्टर ए फी आवर्स ऑफ मॉर्निंग कुछ घंटों के शो करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन उनको अकेला छोड़ दिया वाई टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल की उनके क्रीमेशन का इंतजाम करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम उनके रूम में गए विद क्रूड स्ट्रेचर एक स्ट्रेचर के साथ टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड क्रीमेशन करने के लिए उन्हें स्ट्रेचर पर लाने के लिए कमरे में जाते हैं द सन बॉज सेटिंग सन बॉज ऑलमोस्ट सेटिंग छुप रहा था एंड हैड लेट हर रूम right lit her it was lit up it has uh, you know lighted up in fact the veranda with a blaze of golden light veranda was full of golden lights we stopped half way in the courtyard you know courtyard mein aadhe mein wo ruke all over the veranda and in her room right up to where she lay dead ki jahan par wo dead padi hui thi stiff wrap in the red shroud right thousands of sparrows sat scattered on the floor above बैठी हुई थी एंड देर वॉज नो चर्पिंग राइट वी फैट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फैच सम ब्रेड फॉर दैम मेरी मम्मी ने उन चिड़ियाओं को जिनके लिए वी वर फीलिंग सॉरी कि हमें दुख हो रहा था कि मेरी माँ उनके लिए ब्रेड के कुछ टुकड़े लाती है एंड शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्राम्स छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देती है द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू जिस तरह से मेरी माँ यूज किया करती थी थ्री विट टू दैम उसको फेंक दिए and the sparrow took no notice of the bread sparrow ne uski aur bilkul bhi dhyan nahi diya when we carried my grandmother's corpse off ki jab humne apni grandmother's ki corpse ko dead body ko shab ko wahan se utha diya they flew away quietly chup chap se wo ud gayi the next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin and the very next morning ye jo tukde the bread ke wo sweeper ne dustbin mein dal diye That's it. That was your first lesson. That's it, dear student. That was the portrait of Lady written by Koshwan Singh. See, it is three phases of their relationship between author and grandmother. First one when they were in the village. In the village, they share so much with each other. Like uh, she helped him in waking him up, prepare breakfast, help him in his uh, homework. accompany him to the school and return along and she gave so many chapatis along with his uh, grandson to the dogs the second stage and the second phase started when they moved to the city where he no longer accompany author to his school and no longer help him in his lessons and there there were no dogs in the city house only there were so many sparrows which she used to feed in the courtyard of that city house and the third stage started when he went up to the university because this was the time when he had given the separate room and the common relationship and the common sharing snapped all the feeling for each other nahi wo change nahi hoti hai unki they had a great relationship with each other and that time this was really that time for her that uh, the common sharing and the feeling for each other snapped and she accepted that exclusion silently chup chap se wo sara jo dukh tha kuch bhi tha she didn't share with anyone right and she in the city house always found busy in spinning sunrise to sunset and only half hour of the day was there when she feed those sparrow which is considered the happiest moment for her of the day author decided to go to for abroad for further study for 5 years she accompanied with him to the railway station she was busy in his rosary beads and prayer but silently she kissed on his forehead he thought that that may be the last physical contact between them but after 5 years when he returned she was at the same place and she didn't look a single second old that time also she was busy in her rosary counting beads and inaudibly her lips were moving in her prayer but the change came in her in the evening when she collected some women from the neighborhood and she arranged some dilapidated you know she arranged dilapidated drum and start beating them and start dancing at the arrival of their champion and that was the first time in my life when i had seen her without doing any kind of prayer but that very night she fell ill and according to the doctor that was a mild fever but she thought differently she said that i don't want to waste a single second 
राइट इन एनी अदर थिंग्स विद लेट मी डू सम प्रेयर एंड वेरी सुन यू नो जो उनके हाथ थे लिस्टलेस हो जाते हैं लाइफलेस हो जाते हैं उनकी जो माला थी यू नो दैट फेल डाउन एंड शी वॉज डेड अकॉर्डिंग टू आर कस्टम एंड रिचुअल बी ब्रॉड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी आउट टू द कोर्ट एंड सो मेनी स्पैरो केम विदाउट नॉइस वी वर सो सैड टू दैम माई ग्रैंड मदर ब्रॉड सम क्रम्स टू दोज स्पैरोज थ्रो द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू डू बट स्पैरो डिड नॉट केयर ऑफ दीज bread scrum and very next day it has been thrown into the dustbin now there are some important question for examinations which we will discuss, discuss in the next video